ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ধাপে এসেছেন বহু দেশ নেতা তাদের মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মঞ্চের এক অন্যতম বিরল ব্যক্তিত্ব তার একশো ছাব্বিশতম জন্মবার্ষিকী এই তেইশে জানুয়ারি আঠারোশো সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন কটকে কটক তখন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মধ্যে ছিল বাংলা থেকে উড়িষ্যা আলাদা হয়ে যায় উনিশশো সালে সুভাষ বসুর পিতা জানকীনাথ ছিলেন কটকের প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী মা ছিলেন প্রভাবতী দেবী সুভাষ চোদ্দ ভাই বোনের মধ্যে নবম কটক শহরেই নেতাজি পড়াশোনা শুরু করেন ছোটবেলায় তার মেধার পরিচয় পাওয়া যায় কটকের রাভিনশা কলেজের স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করে উত্তীর্ণ হন তার সমাজ সেচনার প্রধান শিক্ষাগুরু ছিলেন স্কুলের হেডমাস্টার বাবু বেনিমাধব দাস প্রায় পনেরো বছর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা তার মনকে চিন্তাধারাকে ওলট পালট করে দেয় বয়স বাড়ার সাথে তিনি অনেক দার্শনিকের চিন্তাধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হন কিন্তু বিবেকানন্দ তার মনের মধ্যেই বইতে থাকে রাজনৈতিক সমাজতন্ত্রের প্রতি তার আস্থার পেছনেও আছেন বিবেকানন্দ তিনি বলেছিলেন আই এম এ সোশ্যালিস্ট নট বিকজ আই থিঙ্ক ইট ইজ এ পারফেক্ট সিস্টেম বাট হাফ এ লোফ ইজ বেটার দ্যান নো ব্রেড সুভাষের ছিল মানব সেবার জন্য উৎসাহ পিতা মাতাকে লুকিয়ে তিনি ছাত্রাবস্থায় সঙ্গীদের সাথে নিয়ে আর্তপীড়িত রোগীদের সেবা করতে বেরিয়ে পড়তেন আধ্যাত্মিক বিষয়ে তার কৌতূহল ছিল প্রবল এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পেলগ্রিমেজে বেরিয়ে পড়েন তার ভাষায় সাধু হান্টিংয়ে তারা যান আপার ইন্ডিয়ার লক্ষ্মণ ঝোলা ঋষিকেশ হরিদ্বার মথুরা বৃন্দাবন বেনারস গয়া কিন্তু ফিরে আসেন কমপ্লিটলি ডিজেক্টেড হয়ে ভাষায় আই রিটার্ন হোম এ ওয়াইজ আ ম্যান হ্যাভিং লস্ট মাচ অফ মাই অ্যাডমিরেশন ফর এসেটিক্স অ্যান্ড অ্যাঙ্কোরাইটস উনি রিয়েলাইজ করেন নট ইভেন দ্য সোল ক্যান মেক দ্য বডি ডিফাই দ্য লজ অফ হেলথ কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে শুরু হয় তার কলেজীয় শিক্ষা সেই কলেজের অধ্যাপক ওটিন ছিলেন একজন ভারত বিদ্বেষী অধ্যাপকের অশালীন মন্তব্যে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র এ কারণে তাকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল এরপর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে আইসিএস করার জন্য উনিশশো সালে তার বাবা তাকে ইংল্যান্ড পাঠান সেখানে তার আরও স্বদেশ চেতনা বৃদ্ধি পায় শৃঙ্খলিত ভারতকে মুক্ত করার জন্য তিনি দেশমাতৃকার সেবার জন্য ব্রতি হন আইসিএস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অর্জন করেও চব্বিশ বছরের বয়সে তিনি আইসিএস থেকে রিজাইন করেন এপ্রিল উনিশশো তিনি তার পদত্ব একপত্র জমা দেন সুভাষ ইংল্যান্ড থেকে বম্বেতে পৌঁছেই সোজা চলে যান গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে গান্ধী তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারীর নেতা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তার নন কোঅপারেশন মুভমেন্টের ডাক তাকে আকৃষ্ট করে চব্বিশ বছরের সুভাষের তখন অনেক প্রশ্ন অনেক দিশা গান্ধী থেকে বুঝতে চাইলেন স্বাধীনতার জন্য তার পরিকল্পনা গান্ধী ধীরে সুস্থে তার জবাব দিলেন গান্ধী তাকে কলকাতায় গিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সাথে কাজে নেমে পড়ার পরামর্শ দিলেন ভারতের প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই শুরু হয় নেতাজির রাজনৈতিক জীবন ও দেশ সেবার মহান ব্রত নেতাজি তারুণ্য কর্মশক্তি সংগঠনী ক্ষমতা বক্তৃতা দেওয়ার অসামান্য ক্ষমতা অগাধ পাণ্ডিত্য নেতৃত্ব দেওয়ার বিস্ময়কর দক্ষতা সকলকে অভিভূত করে এই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন বাংলাদেশের এক অবিসংবাদী নেতা তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে শুরু হয় নেতাজির স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায় বিবেকানন্দ ছিলেন সুভাষের আধ্যাত্মিক গুরু দেশবন্ধু ছিলেন তার রাজনৈতিক গুরু সুভাষ এক এক করে অল ইন্ডিয়া ইউথ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট বেঙ্গল স্টেট কংগ্রেসের সেক্রেটারি ও কলকাতা কর্পোরেশনের সিইও হন গণ আন্দোলনের সাফল্যের ফলে ব্রিটিশরা তাকে সব থেকে কুখ্যাত অস্বাস্থ্যকর বার্মার ম্যান্ডেলে জেলে আটকে রাখে উনিশশো পর্যন্ত ফিরে এসে তিনি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি হন উনিশশো আঠাশে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের যে কলকাতা সেশন হয় 
সেখানে সুভাষ বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স নামে একটা খাকি উর্দিধারী আধা সামরিক কায়দায় অর্গানাইজেশন গঠন করেন ওই একই বছর ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইন্ডিয়া লিগ তৈরি হয় যা সেক্রেটারি হন জওহরলাল নেহরু ও সুভাষ বোস এবার সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্টে অংশগ্রহণ করার জন্য তাকে আবার জেলে যেতে হয় উনিশশো সালে তেত্রিশ বছর বয়সে সুভাষচন্দ্র বোস কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হন শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি মহল্লায় মহল্লায় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলেন যাতে প্রতিটা শিশু শিক্ষা পায় এরপর তিনি সারা দেশ জুড়ে ইংরেজ বিরোধী প্রচার শুরু করেন তার জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্ব দানের বিস্ময়কর দক্ষতা দেখে ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে তাকে বারবার কারাগারে নিক্ষেপ করে একবার দুবার নয় জীবনে তিনি এগারো বার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন এর ফলে তার শরীর ভেঙে যায় উনিশশো সাঁত্রিশ হয় জেলে নয় স্বাস্থ্যের কারণে বিদেশে থাকতে হয়েছে বিদেশে তিনি তার পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি চালিয়ে যেতে থাকেন এই সময় তিনি দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল বইটা লেখেন যা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উনিশশো কুড়ি থেকে উনিশশো সালের এক প্রকার ডায়েরি এই লেখায় তাকে পূর্ণ সাহায্য করেন অস্ট্রিয়ান মহিলা এমিলি শেঙ্কেল যাকে সুভাষ পরবর্তী সময় বিয়ে তাদের এক কন্যা সন্তান হয় অনিতা উনিশশো সালে কংগ্রেস সে সময় কোনো রিজিড পার্টি ছিল না ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম ডুয়েল মেম্বারশিপ রাখা যেত সেখানে দক্ষিণপন্থীরা নেতারা যেমন ছিলেন ছিলেন বামপন্থী নেতারাও মুসলিম লীগ হিন্দু মহাসভাপন্থী নেতারাও যেমন ছিলেন ছিলেন কমিউনিস্টরাও দেশে ফিরে সুভাষ বোস উনিশশো আটত্রিশে হরিপুরা কংগ্রেসে কংগ্রেস পার্টির প্রেসিডেন্টশিপ গ্রহণ করেন কংগ্রেসের মধ্যে বহুকাল ধরে ডমিনিয়ান স্ট্যাটাস ভার্সেস পূর্ণ স্বরাজের একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল সুভাষের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হওয়ায় তার মতো করে দলের পথ তৈরি করার সুযোগ এসে গেল ডমিনিয়ান স্ট্যাটাস নয় তিনি দাবি করলেন পূর্ণ স্বাধীনতা স্বাধীন ভারতের রেখা টেনে দিলেন স্বাধীন ভারত হবে এক সমাজতান্ত্রিক দেশ ক্লাস কাস্ট ক্রিড রিলিজিয়ানের সমান ও সহবাস্থান থাকবে তিনি র্যাডিক্যাল ল্যান্ড রিফর্মস জমিদারি প্রথা তুলে দেওয়া র্যাপিড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন আন্ডার স্টেট ওনারশিপ অ্যান্ড কন্ট্রোল চালু করার পক্ষে এগোতে লাগলেন এই লক্ষ্যে মেঘনাথ সার পরামর্শ মতো উনি ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন করলেন যার প্রেসিডেন্ট রাখলেন জওহরলাল নেহরুকে এখানে উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতার পর নেহরু নেতাজির ধাঁচেই প্ল্যানিং কমিশন তৈরি করলেন স্বাধীন ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের মেয়াদ তখন হতো এক বছর এক বছরে স্বাধীনতার অর্জনের পুরনো পথ পাল্টানো সম্ভব ছিল না তাই তিনি ও বহু কংগ্রেস সদস্য চেয়েছিলেন উনিশশো সে ত্রিপুরী সেশনেও সুভাষ আবার প্রেসিডেন্ট হোক নির্বাচনে তিনি দাঁড়ালেন ও জিতলেন এতে প্রমাদ গুণল দক্ষিণপন্থীরা তারা সুভাষের সঙ্গে অসহযোগিতা শুরু করল সুভাষ বাধ্য হলেন উনিশশো এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে দাঁড়াতে পরের মাসে মে উনিশশো তিনি গঠন করলেন ফরওয়ার্ড ব্লক ফরওয়ার্ড ব্লক কোনো আলাদা পার্টি ছিল না কংগ্রেসের মধ্যেই বামপন্থীদের একত্রিত করার একটা প্ল্যাটফর্ম যাতে করে দক্ষিণপন্থী গরিষ্ঠদের উপর চাপ সৃষ্টি করা যায় দক্ষিণপন্থা ও দক্ষিণপন্থী নেতাদের সিভিয়ার ক্রিটিসিজম করার জন্য সুভাষকে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হলো ও তিন বছরের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো তার উপর যাতে উনি কোনো পার্টি পোস্টের জন্য আর দাঁড়াতে পারবেন না তিন বছরের জন্য এখানে আপনাদের সতর্ক করে দেওয়া উচিত যে জেনারেল মিসকনসেপশন তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যে সুভাষ ওয়াজ এক্সপেল্ড ফ্রম কংগ্রেস পার্টি অর সুভাষ লেফট কংগ্রেস না নাইদার সুভাষ লেফট কংগ্রেস নর ওয়াজ ই এক্সপেল্ড হি ওয়াজ বার্ড ফ্রম হোল্ডিং এনি পোস্ট ফর থ্রি ইয়ার্স যা হোক এতে সুভাষের কিছু যায় আসেনি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে ব্রিটিশ কংগ্রেসের ও ডান বামপন্থীদের সমর্থন তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি তিনি আন্দোলন শুরু করলেন এদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঠিকই করে ফেলেছিলেন যে এই ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর সুযোগে ব্রিটিশদের বিরোধী শক্তিদের কাজে লাগিয়ে ভারতে ব্রিটিশ ফোর্সকে হটাতে হবে সুভাষ নিউ সোভিয়েত সোশ্যাল সিস্টেমের দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন তাই তিনি সোভিয়েতদের সাথে ক্ল্যান্ডেস্টাইনলি যোগাযোগ রাখতেন তিনি শিওর ছিলেন 
ভারতের ওপেন বিশ্বকতা থেকে মুক্ত করতে তিনি সোভিয়েত সাহায্য পাবেন তিনি দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করলেন উনিশশো এর জানুয়ারি ষোলো সতেরোর মধ্যরাতের এলগিন রোডের বাড়ি থেকে তার মহান নিষ্ক্রমণের ঘটনা সবাই জানেন তিনি ছদ্মবেশে মহা প্রতিকূলতার মধ্যে কাবুল পৌঁছান কিন্তু সেখান থেকে মস্কো পৌঁছানো অত সহজ ছিল না যদিও বা পৌঁছলেন সোভিয়েতরা তাকে যথেষ্ট এন্ড করেনি তার প্রধান কারণ যুদ্ধের গতি প্রকৃতি তখন পাল্টে যাচ্ছে রাশিয়ার দিকে জার্মান আগ্রাসনের ফলে নিউট্রাল সোভিয়েত ধীরে ধীরে ব্রিটিশদের সাথে অ্যালাইড হতে লেগেছিল সো এই অবস্থায় সোভিয়েতরা কি করে একজন ব্রিটিশ বিরোধীকে ওপেনলি সাপোর্ট করে কিন্তু একদম যে সাহায্য করেনি তা নয় তারা সুভাষকে বার্লিনের প্লেনে তুলে দেয় কারণ ব্রিটেনের প্রধান শত্রু তখন জার্মানি এনিমি জেনিমি ইজ মাই ফ্রেন্ড জার্মানি পৌঁছে তিনি তার বার্লিন আগমন ঘোষণা করে সবাইকে বিশেষত ব্রিটিশদের চমকিয়ে দেন এতদিন তারা ওয়াইল্ড গেস করছিল তিনি কোথায় গেছেন জার্মান ফরেন মিনিস্ট্রির সাথে আলোচনা করে জার্মানদের হাতে বন্দি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান প্রিজনার্স অব ওয়ার্ডদের একত্রিত করে ইন্ডিয়ান লিজেন তৈরি করেন সেই ট্রুপদের জার্মানদের দিয়ে আর্মি ট্রেনিং দিতে লাগলেন উদ্দেশ্য ইন্দো জার্মান কমান্ডো আফগানিস্তান হয়ে নর্থ ওয়েস্ট ফ্রান্টিয়ার প্রভিন্স দিয়ে ভারতে ঢুকবে ব্রিটিশদের অ্যাটাক করবে জার্মানিতে নাইনটিন সালের নভেম্বরে ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনের দিন বার্লিন রেডিও থেকে জনগণ মনকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে উপস্থাপনা করলেন নমস্তে না হয় হ্যালো সাতশ্রী আকাল সালাম আলাইকম বা জয় রামজি কি বলে এক ভারতীয় অন্য ভারতীয়কে সম্বোধন করত সুভাষ আবিদ হাসানকে যিনি সুভাষের সাবমেরিন যাত্রার ভারতীয় সঙ্গী ছিলেন দায়িত্ব দিলেন একটা কমন নন কমিউনাল নন রিজনাল সম্বোধন বার করতে ও আবিদ হাসানের যৌথ চেষ্টায় বার হলো জয় হিন্দ সম্বোধন স্যালুটেশন যা আজ আমাদের জাতীয় স্লোগান তিনি বার্লিন থেকে ফ্রি ইন্ডিয়া রেডিও চালু করলেন সেখানে ভারতীয়দের জন্য ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সম্পর্কিত খবর ইংলিশ মারাঠি গুজরাটি বাংলা পুস্তু তামিল পার্সিয়ান আর তেলুগু ভাষায় প্রচারিত হতে থাকে এই জার্মানিতেই ভারতীয় সোলজাররা সুভাষ বোসকে নেতাজি টাইটেল বা উপাধি দেন জার্মান মিনিস্ট্রিকে জার্মান সৈন্যবাহিনী কর্ণধারদের নেতাজি ইমপ্রেস করতে পারলেও হিটলারের সঙ্গে তার দেখা হওয়া দুষ্কর হয়ে যাচ্ছিল আবার হিটলারের সম্মতি ছাড়া ইন্দো জার্মান ফোর্স কোনো কাজেই আসবে না অবশেষে এক বছর পর মে নাইনটিন ফর্টি টুতে নেতাজি হিটলারের সাক্ষাৎ হলো আলোচনা সমানে সমানে হয়েছিল কিন্তু হিটলার ম্যাপে পয়েন্টার দিয়ে সাফ জানিয়ে দিলেন জার্মানি থেকে ইন্ডিয়া বহু দূর আর্মার্ড বাহিনী অত দূর পাঠানো সম্ভব নয় আপনি বরং ইস্টার্ন ফ্রান্টের কাছে যান তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি তবে হ্যাঁ উনি বললেন রাশিয়াকে কবজা করলে ইন্ডিয়া কাছে এসে যাবে তবে রাশিয়াকে কবজা করতে এখনও বছর দুই সময় লাগবে তার তার চেয়ে বরং আপনি জাপান যান এদিকে জাপানে একটা প্যারাল ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল রাশবিহারী বোস সেখানে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ তৈরি করেন ও জাপানি ফোর্সদের সহায়তায় উনিশশো সালে ইস্ট এশিয়াতে জাপানিদের কাছে সারেন্ডার হওয়া ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ফোর্সদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন জেনারেল মন সিং তার চিফ হন কিন্তু সেই ফোর্সটা ঠিক দানা বেঁধে উঠতে পারেনি তখন জাপান থেকে ডাক পড়ে নেতাজি শেষমেশ আবিদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে নেতাজি এইটথ ফেব্রুয়ারি নাইনটিন তে জার্মান সাবমেরিনে করে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে কেপ অফ গুড হোপ ঘুরে টোয়েন্টি ফার্স্ট এপ্রিল ম্যারাগাস্কারে জ্যাপানিজ সাবমেরিনে স্থানান্তরিত হয় টোটাল নব্বই দিন সাবমেরিন জার্নি করার পর সিক্সথ মে সুমাত্রার নর্থে সাবাঙে নেতাজি ও আবিদ হাসান ল্যান্ড করেন সেখানে জ্যাপানিজ আর্মি চিফদের সঙ্গে আলোচনা করে পেনাং ম্যানিলা সাইগন আর তাইওয়ান হয়ে টোকিও পৌঁছান থার্টিনথ জুন বাই এ টোকিওতে ইম্পিরিয়াল আর্মি চিফ ও ফরেন মিনিস্টার নেতাজির প্ল্যান অ্যান্ড প্রোগ্রাম শুনে খুব ইমপ্রেসড হয়ে যায় ভারতকে মুক্ত করতে নেতাজির প্ল্যান ছিল সি রুট দিয়ে গিয়ে প্রথমে চিটাগং অ্যাটাক করা তারপর বেঙ্গল ল্যান্ড রুট টু ইন্ডিয়া থ্রু বার্মা ওয়াজ টু ট্রেচারাস 
সেই সময় জ্যাপানিজ নেভেল ফোর্স উইথ এয়ার সাপোর্ট খুব শক্তিশালী ছিল তারা এক এক করে মালায় সিঙ্গাপুর বার্মা থেকে ব্রিটিশদের হটিয়ে দিয়েছিল নেক্সট টার্গেট তাই চিটাগং এরপর প্রাইম মিনিস্টার তোজো ওয়াজ বোল্ড আউট বাই দ্য কারিশমা অ্যান্ড প্যাশন অফ বোস তোজো পাবলিকলি ঘোষণা করল নেতাজির প্রতি ও আইএনের প্রতি জাপানের নিঃস্বার্থ সাপোর্ট নো স্ট্রিংস অ্যাটাচড বোলস্টার্ড বাই দ্য অ্যাসুরেন্স ই গট ইন টোকিও নেতাজি সিঙ্গাপুরে পৌঁছালেন ফোর্থ জুলাই ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ শর্ট ইন শর্ট আইআইএল এর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেই তিনি ঠিক করলেন পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় থাকা ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আর রেগুলার কিছু না কিছু কর্মসূচি থাকা দরকার সুতরাং তার পরের দিনই ফিফথ জুলাই আইনের অস্তিত্বর কথা বিশ্বব্যাপী ঘোষণা করলেন এর আগে কিন্তু বিশ্ব কেন ভারতের কেউ জানত না যে আজাদিন ফজ বলে বিদেশের মাটিতে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কোনো আর্মি তৈরি হয়েছে এবং তিনি আইনের এমও ঘোষণা করলেন টু দিল্লি টু দিল্লি চলো এর পরের অ্যাকশনে তিনি একটি ওমেন্স রেজিমেন্ট গঠন করলেন রানি অব ঝাঁসি রেজিমেন্ট এবং এর ঘোষণা করলেন টুয়েলথ জুলাই এই রেজিমেন্টে কয়েকশো যোদ্ধা ছিলেন যার নেতৃত্বে রাখলেন ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথনকে যিনি ডক্টর ছিলেন উনিশশো সাল থেকে মালায় থাকতেন এর পরের দিনই থার্টিনথ জুলাই তিনি আইআইএলকে ঢেলে সাজালেন আইআইএলের পাঁচটা ডিপার্টমেন্ট ছিল সেটাকে বাড়িয়ে তিনি বারোটা করলেন জুড়লেন ডিপার্টমেন্ট অফ রিক্রুটমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেনিং ডিপার্টমেন্ট অফ সাপ্লাইজ ওভারসিজ ডিপার্টমেন্ট ইত্যাদি সিঙ্গাপুরে পৌঁছেই এক মাস বাদে ফিফথ অগস্ট তিনি আইনের সুপ্রিম কমান্ডারের পদ গ্রহণ করলেন আর এদিকে সামরিক প্রশিক্ষণ তো চলতেই লাগলো সব থেকে গ্র্যান্ডেস্ট ডে ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ দিন হল একুশে অক্টোবর উনিশশো সাল সেদিন সিঙ্গাপুরে ক্যাথে হলে সরকারিভাবে ঘোষিত হলো অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট অফ ফ্রি ইন্ডিয়া পিজিএফআই বা আরজি হুকুমাতে হাজাদ হিন্দ অর ইন শর্ট আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ইন এক্সাইল এগারো জন মন্ত্রী ও আট জন আইনের প্রতিদিনই নিয়ে এই সরকার গঠন হলো অচিরেই নটি দেশ এই সরকারকে স্বীকৃতি দিল সেই দেশগুলো হলো জাপান জার্মানি ইটালি ক্রোয়েশিয়া বার্মা থাইল্যান্ড ফিলিপিন্স মাঞ্চুরিয়া অ্যান্ড ওয়াংজিং উই রেজিম অফ রিপাবলিক অফ চাইনা আয়ারল্যান্ডের প্রাইম মিনিস্টার ভ্যালে কনগ্র্যাচুলেটারি মেসেজ দিয়েছিল also set about gaining recognition for the Azad Hind government from friendly nations. This Azad Hind government has been able to get the currency of the Azad Hind government. The bank, court, civil code. The government's motto is the fact that the government has been able to do the unity, faith and sacrifice. The government has been able to do the government's work and the government ঠিক করা হলো আর জয় হিন্দ হলো ন্যাশনাল গ্রিটিং এইসব অ্যাকশন সরকারের লেজিটিমেসি বাড়িয়ে দিল ইতিমধ্যে ডিসেম্বর উনিশশো তেতাল্লিশের শেষে ব্রিটিশ দখলমুক্ত আন্দামান আর নিকোবার আইল্যান্ডে পরিদর্শন করতে গেলেন নেতাজি সেখানে পোর্ট ব্লেয়ারে তিনি স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করলেন তিরিশে ডিসেম্বর জ্যাপানিজ ফোর্স আর আইএনএ ট্রুপসের মধ্যে একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি হয়েছিল বর্মিস ট্রেন ভীষণ রাগেজ ট্রেচারেস অ্যান্ড ডিফিকাল্ট টু নেগোসিয়েট ঠিক হয়েছিল জাপানিরা বার্মার মধ্যে দিয়ে ফ্রন্টাল অ্যাটাক করে ইন্ডিয়া বর্ডারের দিকে এগোবে আর আইএনএ হবে সাপোর্ট ট্রুপ এসপিওনেজ করবে ও ব্রিটিশতে ইন্ডিয়ানদের দল ভাঙাবে ডিফেক্ট করাবে মার্চ উনিশশো 
জাপানিজ ফোর্স ইন্ডিয়ান ফ্রন্টিয়ার দিকে এগিয়ে গেল শুধু ব্রিটিশ ফোর্স না চিয়াং কাই শেখের চাইনিজ ফোর্সও ইস্ট থেকে অ্যাটাক করতে লাগলো জাপানিজ ফোর্সকে সেই অ্যাটাক অতিক্রম করে জাপানিজ ফোর্স আপা বামা থেকে মণিপুরের দিকে এগোতে লাগলো আইন এল সার্ভিসেস গ্রুপ বাহাদুর গ্রুপ পাথ ফাইন্ডার হিসেবে কাজ করেছিল আর ব্রিটিশ ফোর্স থেকে প্রচুর ডিফেক্ট করিয়েছিল বাহাদুর গ্রুপই এপ্রিলে গোড়ায় কর্নেল শৌকত মালিকের নেতৃত্বে ব্রিটিশদের পরাস্ত করে চোদ্দই এপ্রিল উনিশশো চুয়াল্লিশে মৈরাং ইন মণিপুর মুক্ত করে সেখানে ভারতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় সাইমালটেনিয়াসলি আইনের আর একটা রেজিমেন্ট ফেব্রুয়ারি মাসে এগিয়ে চলে ইন্ডিয়ার দিকে অলমোস্ট অ্যালং দ্য সি কোস্ট ওই পথে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল কমনওয়েলথ আফ্রিকান ফোর্সেস তাদেরকে পরাস্ত করে চিটাগংয়ের কাছে মৌডক বলে একটা জায়গা মুক্ত হয় অন্য দুটো আইনে ব্যাটেলিয়ানও বিভিন্ন দিক থেকে বার্মা বর্ডার দিয়ে কোহিমাতে ভারতীয় এলাকা মুক্ত করতে করতে ঢুকে পড়ে মে জুন পর্যন্ত সংঘর্ষ চলে কিন্তু জুনের শেষ থেকে ফরচুন রিভার্স হতে লাগল জাপানিজরা এমনিতেই ডিমোরালাইজ হয়ে যাচ্ছিল ফর দ্য লসেস নট ওনলি ইন বার্মা বাট অলসো ফর লুজিং সাম আইল্যান্ডস টু দ্য ইউএস ইন দ্য প্যাসিফিক তারা রিট্রিট করতে শুরু করে আইনে ওয়াজ লেফট ইন দ্য লচ এর সাথে আর্লি মনসুন সেট ইন করে রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়ে যায় আইন আর অ্যামিউনেশন সাপ্লাই লাইন কেটে গেল আইন হ্যাড নো চয়েস বাট টু রিট্রিট উইথ লিটল অর নো প্রোটেকশন ফ্রম রেইন কোল্ড অ্যান্ড ইনসেক্টস আইন এমেনদের হেভি ক্যাজুয়ালিটি হতে লাগলো তারা রেঙ্গুনের দিকে ফিরতে লাগলো এপ্রিল ফর্টি ফাইভের পর রেঙ্গুন ছেড়ে আইনে পিছেতে লাগলো নেতাজির আশা ছিল বার্মা দিয়ে ইন্ডিয়াতে আইনে প্রোগ্রেস শুনে ভারতবাসী জেগে উঠবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক প্রকার আপ্রাইজিং হবে এই সারাসি আক্রমণে ব্রিটিশরা ক্রাম্বল করবে কিন্তু তা হয়নি ইন্ডিয়ানরা আইনের ফিটস একদম জানতেও পারেনি বিশেষ বাই এক্সট্রিমলি সাকসেসফুল ইন ব্যানিং এনি নিউজ অফ আইনের ট্রেকলিং ইন রাধা প্রচার ছিল জাপানিরা ইন্ডিয়া আক্রমণ করছে ভারতীয়রা নেতাজির এই বীরত্ব কাহিনী জানতে পারল যখন রেড ফোর্ট ট্রায়াল হলো আইন এমেনদের সাহেগাল ধিল শাহনাওয়াজের ক্ষোভে ফেটে পড়ল দেশ নৌ বিদ্রোহ গতি পেল ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী ও এয়ার ফোর্সে ইন্ডিয়ানরা সাহস পেল ডিস ওবিডিয়েন্ট হতে এবং কোথাও কোথাও ভিন্ন হল ব্রিটিশরা আর ইন্ডিয়ান সৈন্যদের উপর ভরসা রাখতে পারল না আগে অ্যানাউন্স করেছিল তারা মিড নাইনটিন ফর্টি ওরা ভারত ছেড়ে চলে যাবে কিন্তু তড়িঘড়ি অগস্ট ফর্টি সেভেনেই চলে গেল জাপান যে আর সাহায্য করতে পারবে না তা নেতাজি নাইনটিন ফর্টি ফোর শেষের দিকেই বুঝে গেছিলেন তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে আবেদন জানালেন ভবিষ্যৎ সাহায্যের জন্য কিন্তু এবারও সোভিয়েতরা কোনো সাহায্যের কথা বলল না এবং চিঠিরও উত্তর দিল না নেতাজি জাপানের কাছে তাই অনুরোধ করলেন তাকে সোভিয়েত কাছে যেতে সাহায্য করার বাই মিড ফর্টি ফাইভ জাপান সরকারিভাবে জানিয়ে দিল তারা এ বিষয়ে কোনো সাহায্য করতে পারবে না তারা এও জানিয়ে দিল তিনি জাপানের সাথে হয় উঠবেন না হয় মরবেন তবে নেতাজি যদি চান তারা নেতাজিকে ভারতের কোনো অংশে আসাম বা বাংলায় ড্রপ দিতে পারবে বাই এ অ বাই রোড জাপানের পরা যায় তখন কেবল সময়ের অপেক্ষা হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটম বম্বিং করায় জাপানিজের সারেন্ডার দ্রুত এগিয়ে এলো নেতাজি খবর পেলেন থার্টিনথ অগাস্ট সিঙ্গাপুরে সাথে সাথে তার মন্ত্রী পরিষদদের আর্মি চিফদের নিয়ে মিটিংয়ে বসলেন নেতাজি ওয়াজ প্রিপেয়ার টু সারেন্ডার হিমসেল অ্যান্ড ফেস দ্য ফায়ারিং স্কোয়াড নেতাজির ডেপুটিরা সে পথ আটকে দিলেন তারা স্থির করলেন নেতাজি হ্যাজ টু গো অ্যাওয়ে সামওয়্যার এনিওয়ে আর যাই হোক তাকে দেওয়া যাবে মিটিং চলল সারা রাত পরের দিন পর্যন্ত অল্টারনেটিভ বাই ডিসকাসড নেতাজির ফার্স্ট প্রায়োরিটি হি বি ড্রপ সামওয়্যার ইন আসাম অর বেঙ্গল অ্যালং উইথ ইন্টেলিজেন্স সাপোর্ট সেটা ডাইরেক্ট যদি না সম্ভব হয় তাহলে ঘুর পথে চীনের ইউনান হয়ে এবার কি করা জাপান সারেন্ডার ওয়াজ নট ইন্ডিয়া সারেন্ডার জাপানিদের সঙ্গে আর আলোচনা করা বৃথা দ্য আর্মি হ্যাড কোল্যাপস জেনারেল কিয়ানির উপর সিঙ্গাপুর ও মালায়ার আইনের ভার দিয়ে তিনি কয়েকজনকে নিয়ে ব্যাংকক রওনা দিলেন আইআইএল এর সেক্রেটারি দেবনাথ দাসকে খবর আইএনএ ট্রেজার্স যা তার ব্যাংককের বাড়িতে রাখা ছিল 
সিকিউরলি জড়ো করে রাখতে বললেন ১৬ তারিখ ব্যাংককে পৌঁছে তিনি আইনে ক্যাশ টাকা যা ছিল তা আইনে সোলজারদের দু তিন মাসের স্যালারি অ্যাডভান্স হিসেবে পে করলেন বাকি টাকা ইন্ডো থাই চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও হসপিটালকে দিলেন আইএনএ ব্যাংককের ভার তিনি জেনারেল ভোঁসলেকে দিয়ে রাতে সব সামরিক অসামরিক অফিসারদের নিয়ে মিটিংয়ে বসলেন গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনায় চলল তিনি জানালেন ব্যাংকক ছেড়ে ভোরবেলায় বেরিয়ে পড়বেন কোনো এক সেফ প্লেসে কিন্তু কোথায় তা তিনি জানালেন না ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং এস এ আই আর আই আই এল এর সেক্রেটারি দেবনাথ দাস কর্নেল হাবিবুর রহমান ক্যাপ্টেন গুলজারা সিং কর্নেল প্রীতম সিং অ্যান্ড মেজর আবিদ হাসানকে নির্দেশ দিলেন তাদের তল্পি তল্পা নিয়ে সবাই খুব ভোরে এয়ারপোর্টে চলে আসতে মিটিংয়ের পর আবিদ হাসান ও নেতাজির পার্সোনাল ভ্যালে কুন্দন সিংকে নিয়ে তিনি ট্রেজার বক্সগুলো নিয়ে বসলেন সাতেরোটা বড় ছোট সিল্ড ট্রেজার বক্সেস ছিল বেশিরভাগই রেঙ্গুনের বল্ট থেকে আনা যার আনুমানিক ওজন দুই থেকে আড়াই মন নেতাজি এই সব ট্রেজার চারটে বড় ট্রান্সফার করলেন সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য সতেরো তারিখ ভোর ছটায় নেতাজি ও তার ছয় সঙ্গী অ্যালং উইথ জ্যাপানিজ পার্সোনাল দুটো বিমানে সাইগনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন ফর সাম সেফ প্লেস সাইগন তখন ফ্রেঞ্চ দখলে সকাল আটটা নটায় তারা সাইগন পৌঁছান সেখানে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন তাদের ফার্দার নিয়ে যাওয়ার কোনো বিমান নেই জ্যাপানিজ জেনারেল সাজেস্ট করলেন একটা লোডেড প্লেন টার্মাকে আছে তাতে একজনকে অ্যাকোমোডেট করা যেতে পারে ওরা চায় নেতাজি ওই প্লেনে দ্রুত জাপান চলে যান যেখানে অন্য সমস্ত বন্ধু দেশের নেতারা রেফিউজ নিচ্ছে যেমন বার্মার বা ম ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট জোস লরেল নেতাজি জানালেন তিনি পালাতে যাচ্ছেন না তিনি ভারত স্বাধীন করার মিশনে আছেন তাই তার দরকার তার সঙ্গে তার পুরো টিম চলুক এদিকে নেতাজি সঙ্গীরা চান যে নেতাজি যত শীঘ্র ব্রিটিশ আমেরিকানরা পৌঁছানোর আগে এখান থেকে উনি অন্তত চলে যান অনেক নেগোসিয়েশনের পর জাপানরা আর একটা সিট দিতে রাজি হল নেতাজি হাবিবুর রহমানকে চুজ করলেন ওরা এরর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন নেতাজি বাকি পাঁচজনকে নির্দেশ দিলেন ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে এয়ারপোর্ট পৌঁছে যেতে তিনি চেষ্টা করবেন যদি আরও কিছু সিট পাওয়া যায় এয়ারপোর্টে প্লেনের প্রফেলার ঘুরতে লেগে গেছে এটা টু ইঞ্জিন বম্বার রেডি টু টেক অফ এগারো জন জ্যাপানিজ অলরেডি তাতে বসে আছে তার মধ্যে আছেন জেনারেল শিডে তিনি মাঞ্চুরিয়া যাচ্ছেন সোভিয়েতের ফার্দার অ্যাগ্রেশন রুখতে নেতাজি আরও একটা সিটের জন্য তদবির করলেন তার সঙ্গে সেই চারটে ব্যাগ ছিল সেই ভারী ব্যাগ যার এক একটি ওজন প্রায় কুড়ি কেজি মতো জ্যাপানিজ অফিসার জানালো দ্য প্লেন ইজ ওভারলোডেড আইদার ইয়োর লাগেজ গোজ অর ইয়োর থার্ড পার্সন নেতাজি চোজ দ্য ফর্মার দুটো সুটকেস তোলার পরই বাকি দুটো ওরা তুলতে দিল না দুটো ট্রেজার ভর্তি সুটকেস পরে রইল সাইগনে তার হদিস আজও পাওয়া যায়নি সাইগন থেকে ছেড়ে টোরেনে নাইট হল্ট করে পরের দিন দুপুরে তাইহুকু এখন যার নাম তাইপে পৌঁছায় তারা লাইট লাস্ট ছেড়ে প্লেনটা দুটো আড়াইটে নাগাদ টেক অফ করে কিন্তু দশ কিলোমিটার ওঠার পরই প্লেনের লেফট ইঞ্জিন ব্লাস্ট করে ও প্লেনটা পড়ে যায় প্লেনটার সামনের দিকে আগুন লেগে যায় পেছনের দিকে যারা ছিল তারা কম বেশি আহত হয়ে প্লেনের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে সামনে দুজন পাইলট ও জেনারেল শিডে নিজেদের সিটে আটকে গিয়ে সেখানে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তিনজন ইনক্লুডিং নেতাজি বেশ দগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার হয় সেই রাতেই নেতাজি এয়ারপোর্টের কাছেই মিলিটারি হসপিটালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অন্য দুজন ক্রু ক সপ্তাহ বাদে মারা যায় টোটাল সাতজন বেঁচে যায় ইনক্লুডিং হাবিবুর রহমান আর ছজন ইনক্লুডিং নেতাজি ওই দুর্ঘটনায় মারা যান দিনটা আঠেরোই অগাস্ট উনিশশো সাল জ্যাপানিজ আর্মি তখন বিধ্বস্ত মোরালি শ্যাটার্ড দ্য আর্মি বিকেম রাডারলেস অ্যান্ড টোটালি অ্যাট এ লস অনেকেই হারাকিরি করছে এমতাবস্থায় লোকাল আর্মি হেড ওয়াজ নট হ্যাভিং দ্য অথরিটি টু ডিক্লেয়ার দ্য ডেথ অফ দ্য হেড অফ আ ফরেন ফ্রেন্ডলি স্টেট ঠিক হলো নেতাজির বডি কফিন বন্দি করে টোকিও পাঠানো হবে 
অ্যালাইড রেস্ট্রিকশন থাকায় প্লেন তখন পাওয়া দুষ্কর একদিন পর যাও বা পাওয়া গেল সেই প্লেনে কফিন ঢোকানো গেল না দ্য কফিন ওয়াজ টু বেগ টু বি টেকেন ইনসাইড দ্য প্লেন কফিন আবার হাসপাতালে ফেরত এল গত্যন্ত না দেখে নেতা ইহকুতেই দাহ করা হলো সাইগনে আটকে থাকা নেতাজির বাকি পাঁচ সঙ্গীর মধ্যে জাপানিরা ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং মিনিস্টার আহিয়ারকে টোকিও নিয়ে যায় ও তার সাহায্যে সম্মতি নিয়ে সরকারি মিডিয়া ডোমের মাধ্যমে নেতাজির মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত করে দিনটা তেইশে অগাস্ট এর আগে বা ম থেকে টোকিও যাওয়ার পথে তেইশ চব্বিশ অগাস্ট তাইহুকুতে হল্ট করেন তার প্লেনে করে জেনারেল শিডের র্যাশেজের কাস্কেট টোকিও পাঠানো হয় নেতাজির রিমেন্স অ্যালং উইথ দ্য ট্রেজার্স রিকভার্ড ফ্রম দ্য অ্যারোড্রোম হাবিবুর রহমান যে প্লেনে টোকিও যাচ্ছিলেন অন ফিফথ সেপ্টেম্বর সেই প্লেনে টোকিও পাঠানো হয় সেই রিমেন্স আজও টোকিওর রেনকোজি মন্দিরে সুরক্ষিত আছে প্রতি বছর আঠেরোই অগাস্ট ওখানে কমিউনিটিভ অনুষ্ঠান ওখানে জাপানিরা উপস্থিত থাকে ও আমাদের দূতাবাসের প্রতিনিধিরাও যদিও তেইশে আগস্ট নেতাজির মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানো মাত্র সারা দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে লোকেদের মনে একটা সন্দেহ হতে থাকে কারণ জাপানিরা না নেতাজির বডি ভারতীয়দের কাছে অর্পণ করেছে না তার ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে মানুষের মন এই আকস্মিক মৃত্যু মেনে নিতে পারছিল না গুজব ছড়াতে থাকে নেতাজিকে সাউথ ইস্ট এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে এরম সবাই বলতে থাকে কেউ বলে সাইগনে কেউ বলে দালাতে কেউ বলে পেকিংয়ে দেখা গেছে সাউথ কোরিয়া নর্থ কোরিয়া যুদ্ধে আবার কেউ বলে যে ফ্রান্সে মার্স পোর্টে দেখা গেছে আবার কেউ বলে বম্বে ট্রেনে থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে দেখা গেছে গুজব এত স্ট্রং হতে লাগলো যে গান্ধীজিও প্রথমে সাই দিলেন পরে অবশ্যই হাবিবুর রহমানের সাথে কথা বলে নিজের ভুল শুধরে নিয়েছিলেন এ তো গেল ভারতীয়দের কথা ব্রিটিশেস ওয়ে ভ্যারি অ্যাবাউট দ্য জ্যাপানিজ অ্যানাউন্সমেন্ট অন নেতাজিজ ডেথ দে উড লেট দে উনো ওয়ান এনিমি এসকেপ সুপ্রিম অ্যালাইড কমান্ডার অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান কমান্ড লর্ড মাউন্ট ব্যাটন থার্টিয়েথ অগাস্ট সুপ্রিম কমান্ডার ফর অ্যালাইড পাওয়ার্স ইন জাপান জেনারেল ম্যাকার্থারকে লিখলেন তদন্ত রিপোর্ট দিতে নাইনটিন সেপ্টেম্বর ম্যাকার্থার তদন্ত রিপোর্ট পাঠালেন যাতে লেখা খবরটা ঠিক ভারতের ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও খবরটা যাচাই করল তারা চার সদস্যের তদন্ত কমিটি পাঠালো সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাংকক সাইগান আর তাহিকুতে তারাও ফিরে এসে রিপোর্ট দিল খবরটা ঠিক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছে এই কনফার্মেশনের পরই নেতাজির ফ্রেন্ড ফিলোজফ দাদা শরৎ বোস মুক্তি পেলেন কুন্নুর জেল থেকে তবুও ব্রিটিশদের সন্দেহ ঘোচে না চারধারে এত গুজব তাই তারা ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অফিসার কর্নেল জন ফেগেসকে দিয়ে একটা তদন্ত চালায় ফেগেস তার তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয় পঁচিশে জুলাই নাইনটিন ফর্টি সেই তদন্ত বেরিয়ে আসে নেতাজি এইটিনথ অগাস্ট প্লেন দুর্ঘটনার ফলে মারা গেছেন এরপর ওয়ার ক্রাইমস লিহাজো সেকশনের ক্যাপ্টেন অ্যালফ্রেড টার্নার অক্টোবর নাইনটিন একটা রিপোর্ট জমা দেয় সেখানেও নেতাজির ডেথ কনফার্মড হয় এই সব রিপোর্টের পর নাইনটিন ফর্টি সিক্স থেকে ব্রিটিশ আমেরিকানরা আর নেতাজির খোঁজে সময় নষ্ট করেনি সিআইএর নাইনটিন ফর্টি সেভেন ফর্টি এইটে রিপোর্টগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে তারা সুভাষ বোসকে ডেড বলে উল্লেখ করছে এই যে চারটে তদন্তের কথা বললাম সেগুলো সব সিক্রেট রিপোর্ট ছিল পাবলিক এই সব ফাইন্ডিংস জানত না জানল গত ছ সাত বছরে সুতরাং ভারতে গুজব চলতেই থাকে নাইনটিন ফর্টি সিক্সের পর নেতাজির নামে গুজব ছড়ায় যে তাকে ইস্ট অ্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে তখন বাংলায় অলরেডি কমিউনিস্ট ইনফ্লুয়েন্স তাই গুজব রটায় মাউসেতুংকে কোচিমিনকে নেতাজি অ্যাডভাইস করতেন এর কাউন্টার শুরু হয়ে গেল আর্লি ফিফটিজে রাশিয়ান থিওরি চালু করে সেটা কি নেতাজির প্লেন সোজা চলে যায় মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ায় সেখানে তিনি আবার একটা আইনে গঠন করবেন বলে কিন্তু স্ট্যালিন নেতাজিকে গুলাগে পাঠিয়ে দেয় ও সেখানে তাকে মেরে ফেলা হয় ব্যাস বেশ একটি কমিউনিস্ট প্রোপোগান্ডা হয়ে গেল এই গুজব চালু হয়েছিল কোল্ড ওয়ারের যুগে রাশিয়া কমিউনিস্ট মুক্ত হওয়ার পর তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে তারা অনুসন্ধান করে দেখেছে নাইনটিন বা তার পর সুভাষ বোস সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো অংশে পা পর্যন্ত দেননি ফিফটিজের রাশিয়ান থিওরি যখন চালু ছিল 
তখন তার বিপরীত আর একটা গুজব চালু হল নাইনটিন সিক্সটির শুরুতে উত্তরবঙ্গে ফালা কাটায় হাজির হলো এক শৈলমারি সাধু তিনিই নাকি নেতাজি শৈলমারি সাধু বাদেও মধ্যপ্রদেশের শেওড়া পোকালান জায়গায় আবির্ভূত হয়েছিল বাবা জ্যোতির্দেব বাবা জয় গুরুদেব মথুরায় লালধারী মতিয়া আন্ধ্রপ্রদেশের হুমনাবাদে মুত্যা মহারাজ কি মত কে পন্দ্র সাল বাদ কে খুলি রহস্য কি আলমারি সীতাপুরে সন্ত সম্রাট এবারে নেতাজি কে নিয়ে সন্তাল দলের গল্প আছে রাউট আনন্দ মার্গি গোষ্ঠীরও গল্প আছে লেটেস্ট ছিল ফাইজাবাদের গুমনামি বাবা তাদের আবার দুটো ভার্সন আছে একদল বলে এই গুমনামি উনিশশো পঁচাশিতে মারা গেছিল অন্য দল বলে না পঁচাশিতে মারা যাননি অন্তর্ধান করেছিলেন কারণ না আছে ওই গুমনামি ডেথ সার্টিফিকেট না ক্রিমেশন পারমিট না কোনো ছবি অফ ডেথ অ্যান্ড দোজ প্রেজেন্ট অ্যাট ক্রিমেশন এইসব সাধু বাবাদের দাবি শাহ নওয়াজ খান কমিটি খোসলা কমিশন মুখার্জি কমিশন বা শাহে কমিশনের এনকোয়ারির কাছে ধোপে টেকে নিয়ে কিন্তু এসব গল্পের বই বিক্রি হয় সিনেমা চলে লোকে যেখানেই রহস্য রোমাঞ্চ থাকে সেখানেই আকৃষ্ট হয় তার উপরে একটি এস্টাবলিশমেন্ট রং চড়ানো থাকলে আরও বেশি কনভিনসিং হয় টু এ ইন্ডিভিজুয়ালস মাইন্ড আজ পর্যন্ত নেতাজি বিষয়ে দেশি বিদেশি তেরোটা তদন্ত বা অনুসন্ধান হয়েছে বিদেশি দ্বারা তদন্ত ছটা হয়েছে জ্যাপানিজদের দুটো নাইনটিন ফর্টি ফাইভ নাইনটিন ফিফটি ফাইভ অ্যালাইড ফোর্সের দুটো ফিগেস রিপোর্ট আর টার্নার্স রিপোর্ট দুটোই নাইনটিন ফর্টি সিক্সে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের রিপোর্ট একটা সেটা নাইনটিন ফর্টি ফাইভ তাইওয়ানিজ একটা নাইনটিন ফিফটি সিক্স ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের অনুসন্ধান হয়েছে চারটে আইয়াজ রিপোর্ট নাইনটিন ফিফটি ওয়ান শাহ নওয়াজ রিপোর্ট নাইনটিন ফিফটি সিক্স কোস্টার রিপোর্ট নাইনটিন সেভেন্টি ফোর মুখার্জি রিপোর্ট টু থাউজেন্ড সিক্স ইউকি ইউপি গভর্নমেন্টের অনুসন্ধান হয়েছে একটা সহায় কমিশন টু থাউজেন্ড নাইনটিন নান গভর্নমেন্ট তদন্ত হয়েছে দুটো হারিন শাহাজ রিপোর্ট নাইনটিন ফর্টি সিক্স আর আইআইএলের রিপোর্ট নাইনটিন ফিফটি থ্রি এই তেরোটা রিপোর্টে একটা বাদে মুখার্জি কমিশন রিপোর্ট দ্যাট ইজ সব কটি দেশি বিদেশি অ্যালাইড অ্যাক্সিস সব রিপোর্টই কনক্লুড করে নেতাজি ডাইড ইন এ প্লেন ক্র্যাশ ইন নাইনটিন কমিশন ফাইন্ডিংস ওয়াজ ইনকনক্লুজিভ তিনি রাশিয়ান থিওরি গুমনামি বাবা থিওরি প্লেন ক্র্যাশ সব কটাকেই নাকচ করেন তবে তিনি বলতে পারেননি তাহলে নেতাজি কবে কোথায় কবে কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছিল এই ব্রিটিশ আমেরিকান তাইওয়ানিজ জ্যাপানিজ এই রিপোর্টগুলো এদের এক্সিস্টেন্স বা ফাইন্ডিংস আমরা পাবলিক জানতাম না আমরা জেনেছি এগুলো অতি সম্প্রতি তাই সত্য না জানার ফলে গুজব ভালোভাবে লোকের মাথায় ঢুকে গেছে ভারত সরকার অবশ্যই বরাবরই বলে এসছে যে নেতাজি উনিশশো পঁয়তাল্লিশেই মারা গেছেন দ্য লেটেস্ট সার্চ স্টেটমেন্ট ফ্রম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হচ্ছে থার্টিয়েথ মে দু হাজার সতেরোর আ মাউন্টিং প্রেশার ইজ গ্রোয়িং টু ব্রিং নেতাজিজ রিমেন্স অস্থি ফ্রম টোকিও ফর রিপোজ অন ইন্ডিয়ান সয়েল আর এটাও জানিয়ে রাখি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের ইনভেস্টিগেশন শুধু প্লেন ক্র্যাশে মৃত্যু কনফার্ম করেনি ওরা এটাও জানিয়েছে যে দ্য প্লেন ক্র্যাশ ওয়াজ নট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট ইট ওয়াজ ডেলিভারেট জ্যাপানি আর্মির মধ্যে দুটো ফ্যাকশন হয়ে গেছিল একটা প্রো অ্যালাইজ নেতাজি লাস্টে এই প্রো অ্যালাইজ গোষ্ঠীর হাতে পড়েন চাইনি নেতাজি সোভিয়েতে এসকেপ করে যাক উইথ দ্য পসিবিলিটি অফ হি রিসারফেসিং অ্যাজ এ পার্টনার অফ কমিউনিস্ট রাশিয়া তাই তারা প্লেনটাকে টেক অফের সাথে সাথে পারহ্যাপস গুলি করে নামিয়ে দেয় টু অ্যাটলিস্ট ফয়েল নেতাজির জার্নি টু সোভিয়েত ইউনিয়ন এই ভার্জনটাকে আমি গুরু দিই কারণ অ্যাজ অন টুডে অল দ্য কান্ট্রিজ ইউকে ইউএসএ রাশিয়া জার্মানি অস্ট্রিয়া ইটালি ভিয়েতনাম ইন্ডিয়া হ্যাভ মেড পাবলিক অল ফাইলস অন নেতাজি অ্যান্ড আইএনএ দ্যাটস দ্য ডিক্লারেশন ইন আ পার্লামেন্ট ইন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন অলসো কিন্তু জাপান যারা আজও তিনটে ফাইল অন নেতাজি সিক্রেট রেখে দিয়েছে রিগার্ডিং দ্য ইনফরমেশন উইথ ভেরিয়াস কান্ট্রিজ উই হ্যাভ ইস্টাবলিশ কন্ট্যাক্ট উইথ অল দ্য রেলেভেন্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট কান্ট্রিজ এসোসিয়েটেড উইথ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস অস্ট্রিয়া হ্যাজ নট ফাউন্ড এনি মেটেরিয়াল রিলেটেড টু নেতাজি ইন্ডিয়ার আর্কাইভস রাশিয়া উইচ ইউ মেনশন 
do not have any documents pertaining to Netaji Swas and the Bose within their territory. United Kingdom has given 62 files and that is whatever is available in British Library. The most important part which I am going to mention is about Japan. Japan has five files related to Netaji Subhash Chandra Bose which are going to be very crucial. They, they have decided to declassify two files within the end of this year. We, we are very hopeful. Our, our mission there has been in touch with Japanese government and they have agreed to declassify two files. Three more files are there which they have not committed yet. So we are hopeful for that also. And Germany, all the files related to Netaji from 1945 onwards also, they have all put into their historic archive and uh, it is for everybody to see it. And United States of America do not have any, any documents related to Netaji. So we have done everything possible uh, wherever Netaji's uh, documents could be found. Japan curtly Janiya Dai Tara Tade Projon Moto Tade file declassify Kobe as per their internal have, review mechanism. No exception can be made for India. After prescribed time period, based on an internal review mechanism, no exception can be made for India. Dr. Kim King Yen, Director of Health and Hygiene in Taipei, in September 1946, told her in Shah who investigated the 1945 reported incident of Nataji's death, that the Japanese did not want Nataji proceed to Russia. They deliberately dived the plane down on the airfield to kill Nataji. Japan did two investigations in 1945 or 1955. They did two plane crash. Okay. But plane crash it is obligatory, universally, Civilian or military plane. Can you go to a good lot or to do to call a the holy key or think a file a shay to do to report can you play an accident holo tar be born on a che shay report barely Japan will be at an embarrassing position. Let me tell you Japan was wary when in 1955 India approached and to investigate Netaji's plane crash while consenting to the proposal. Mr. Nakagawa. Director of Asian Affairs Divn, added that government of Japan hopes that there would be a. no departure from the main objectives in view and b. extraneous inquiries and aside researches would not be made. Here, the question arises, why was Japan so wary of any aside researches which may arise in course of the investigation? A. Badeo, our actor indicator ache which goes against Japan. Nehru, Historian Protul Gupta ke 1949 commission kore chilen to write INA in military operation in the Northeast to project Netaji INA. Protul Babu ke full 950 of military classified files diye chilen tini. Teen bocho dhore gobeshna kore Protul Babu 490 patar manuscript Nehru ke jama dain. Kintu she history. Nehru Kano, Ake history dinner alo de clona, Atugulo Sharkar Paltalo, Tao Kyo, She Itiash Prokash Kolona, Manmohan Singh Sharkar Shomai, Abar Review Holo Oileka, Duaja Sholo Shale or Tat Modi period, Jomapolo Oi manuscript review, Tarpor Cha Bochor Pache, Ajo She history Bakshobondi, Kano. Protub Babu ki tahole Japani army de shamporke vis-a-vis Netaji bhalo kichu lekhen ni? Orthat, dal me kuch kala hai hote hi pade. Ekhane arakte bishoy shachetron thakte hobe. Some forces are trying to draw a wedge between our freedom fighters who fought for our freedom. In modde shabte ke nakkar jono kuchche Netaji or Gandhi ji rabodan niye loke der modde ekta tikto toi tikto ta toi re kora. Haan. তাদের আইডিওলজি আলাদা ছিল পাথ টু ফ্রিডম আলাদা ছিল রাজনৈতিক মতভেদ ছিল বাট একে অন্যকে সম্মান করতেন গান্ধীজি গান্ধীজি নেতাজিকে 1942 সালে প্যাট্রিয়ট অফ প্যাট্রিয়টস আখ্যা দিয়েছিলেন আর নেতাজি 1944 সালে রেঙ্গুন থেকে বেতার ভাষণে দে জানিয়েছিলেন গান্ধীজি ইজ দা फादर অফ আ নেশন নেতাজিকে তার 126 তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানানো তখনই অর্থবহ হবে যখন আমরা তার ইনক্লুসিভ 
এবং ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কনসেপ্ট অফ ইন্ডিয়াকে রক্ষা করতে পারবো পরিশেষে উদাহরণস্বরূপ এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে সিঙ্গাপুরে ওয়েলদি চেটকিয়ার কমিউনিটি নেতাজিকে ও আইনেকে তাদের মন্দির পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানায় সেখানে তারা নেতাজির ওজন সমতুল্য সোনা ও সোনার গয়না আইনেকে উল্লেখযোগ্য দান করবে নেতাজি এই আমন্ত্রণ ওতেই মেনে নেন এবং তার অফিসারদের সাথে মন্দিরে উপস্থিত হন যাদের মধ্যে অন্তত তিনজন মুসলমান ছিলেন এতে তার হোস্টরা ইতস্তত করছে দেখে সুভাষ ঘুরে চলে যেতে লাগলেন তার কাছে অত বড় আইনের কাছে এত প্রয়োজনীয় দান মূল্যহীন যদি তার জন্য তার অফিসারদের হিউমিলিয়েটেড হতে হয় চেট্টিয়ারা তৎক্ষণাৎ ক্ষমা চেয়ে তাদের সবাইকে মন্দিরে আমন্ত্রণ জানায় তারা প্রত্যেকের কপালে তিলক লাগিয়ে দিল এবং মুসলমানদেরকেও আপত্তি করল না সুভাষ তার অফিসদারদের সাথে মন্দির থেকে যখন বের হলেন তখন তিনি তার কপালের তিলক মুছে বললেন যদি আমার ইউনিফর্মের সাথে ধর্মকে অনুমতি দিই তাহলে আমার সেনাবাহিনী আমার দেশ ভেঙে পড়বে